നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് നവ് നമ്മളിവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കോട്ടക്കലുണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കോട്ടക്കൽ നമസ്കാരം നമുക്കിടയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അലർജി ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനം കാരണം ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കൾക്ക് ശരീരവുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടാവുമ്പോൾ ശരീരം അസ്വാഭാവികമായി പ്രതികരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അലർജി അഥവാ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് കണ്ടുവരാറുണ്ടല്ലേ ഡോക്ടർ കോട്ടക്കൽ അതെ നമ്മുടെ ശരീരം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ അതായത് അലർജൻസുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെതിരെ പ്രതിരോധ വസ്തു നിർമ്മിച്ചു വെക്കും ഇവ അലർജൻസുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇവ രക്തത്തിൽ കലർന്ന് ശരീരമാസകലം വിവിധ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അലർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തിണർപ്പ് ചൊറിച്ചിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം അല്ലേ അത് പലർക്കും അലർജി മൂലമുണ്ടാവുന്ന ചൊറിച്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സമ്പർക്കം മൂലമോ വരാം ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് തരാൻ ഈ ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം ഈ അഫ്ലുവൻ സൊസൈറ്റീസിലും അതുപോലെ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലുമാണ് അലർജി കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വിഹാരങ്ങളുടെയും ആഹാരങ്ങളുടെയും ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് അലർജീൻ്റെ അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അലർജിയുടെ മെക്കാനിസം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അലർജി എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോഴും ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല ആയുർവേദത്തിൽ പണ്ട് കാലത്ത് വിരുദ്ധാഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് കാരണം ചില പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിൽ ചില പ്രത്യേക ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വിരുദ്ധമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ശരീരം അതിന് അത് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് അലർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അയാൾക്ക് തോന്നും എനിക്ക് ഇതിനോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി ഹൈപ്പറായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പണ്ടത്തെ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർ ഷെൽട്ടൻ്റെ ഹൈജീനിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർത്തോട്രോഫി ഹൈജീനിക് സിസ്റ്റം എന്ന പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല കോമ്പിനേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ട് സ്റ്റഡി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കൃത്യമായ ആഹാര വിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളെ വലിയൊരളവ് വരെ അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും കാരണം ആയുർവേദം ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ കോട്ടക്കൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ ടോപ്പിക്സൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം നന്ദി നമ